blessings and welcome to Shalom Shalom bendiciones y bienvenidos a Shalom Shalom. Dios les bendiga. Eh, el Señor es tan bueno. Yo voy a estar eh, voy a estar sharing eh, el programa, pero mientras tanto el pastor va a estar hablando y eh, bendiciendo. Amén. Mientras yo comparto para que las personas se unan. Welcome to Shalom Shalom with Reverend Dexter Peltzer. Say hi, Dexter. Mm -hmm. And Marisol Shalom. Peltzer. I'm going to be sharing the program while Dexter interacts with you a little bit. I'll just step up for a second while he interacts. Amen. Amen. Well, Shalom Shalom. Blessings to everyone. Oops, that hand shouldn't have been there. That's okay. All right. Let's get this adjusted. All right. While Marisol's uh, doing some sharing, um, let me uh, kind of get started. So the topic today is those who th hunger and thirst will be filled. And I want to talk about um, what it means to hunger and thirst for God's righteousness. And that when we do, we'll be filled. And in terms of righteousness and in terms of being filled, being filled with what? So I want to talk about that from a scriptural standpoint. And today I'm really excited because the Lord showed me that um, he's going to be filling and baptizing people with the Holy Spirit with fire and power. And we're going to pray for that at the end. And we're going to each get testimonies of what happened in our lives. Um, as we personally hungered and thirsted for the infilling or the baptism of the Holy Spirit and how that happened in our lives. And I think when you hear also what it means to hunger and thirst, we're going to go through those scriptures. Um, it's a real pursuit. It's, it's what's on your heart, what you pursue, which is most important to you. And, um, and we're going to go through that also. So I'm, I'm really excited. And I pray that if um, some do not have the evidence of the baptism of the Holy Spirit um, scripturally, and there's more than one evidence, there's prophesying, there's speaking in tongues, there's um, the fruit of the Spirit, there's the gifts of the Spirit, all of them. There's nine of them, not just the speaking of tongues. There's many other gifts. And so um, if you have evidence of those, then there's still a baptism of fire and there's still infillings of the Spirit even after you originally received the Spirit. So we're going to be praying for all that at the end. And I'm very excited for that because what I found is when you really hunger and thirst for God, in his kingdom and his righteousness, and you put that first in your life, then God responds. And as I found out, the Holy Spirit, who was a person, oh, also responds, of course, under the directive of God, because they're all together, the Father, the Son, and Holy Spirit. But the Spirit also responds to us hunger and thirsting, but in a very different way that you're going to see in my testimony, which is not just hunger and thirsting for the Holy Spirit and baptism, but for the Holy Spirit to be in control of your life. And in my testimony, which you'll hear, that was paramount to my receiving the baptism. And I had to cross a threshold, which for me, I just had never crossed. Once you cross it, you see it, you can look back. So I want to share that testimony with you also as to why my baptism did not occur until I really surrendered for the Holy Spirit to be in charge. Okay, um, so if you turn to Matthew 5, 6, you're going to see a fundamental scripture that we're going to be talking about today. How are you doing back there, sweetie? Okay, and also turn to Luke 6, 21, if you can get ready, because you'll see Luke 6, 21 has an urgency to it, and Matthew 5, 6 expands on the Beatitudes with regard to what you're hungering and thirsting for. So those two together show us what the promises of God are and when he'll fill you. Um, and so we're going to be looking at both of those, but we'll start with Matthew 5, 6. So what do you want me to translate? Okay. Bendiciones, bienvenidos de nuevo. Yeah. Um, do you, 
Um, well, why don't we pray? Okay, well, hold on. Would you like to pray? In English or Spanish? In, we can spread either one. Oh, Father, we just thank you, Lord. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Oh, I'm so excited that we're, today we're teaching about the Holy Spirit. Holy Spirit, we just welcome you. Help us to yes. teach about you, Holy Spirit. Yes. Holy Spirit, we just ask you that you will manifest yourself today in mm -hmm. powerful ways, mm -hmm. that you would touch people's lives and bless them because we're called to know and to follow Jesus in the power of the resurrection. And you are the power of the resurrection, Holy Spirit. We just thank you. We thank the Father, the Son, and the Holy Ghost. Gracias, Señor, porque hoy vamos a aprender del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amen. Okay. So I think you, you already have a flavor where I'm going, which is those who hunger and thirst in Matthew 5, 6. It says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be fulfilled. So this is a promise of God. Matthew 5, 6. So, Mateo 5, 6 nos dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, amén, de santidad, ok? Porque ellos serán saciados. So, there's a number of things happening here. Aquí están pasando varias cosas, vemos. When you not only hunger, but you hunger and thirst, cuando usted tiene hambre, pero no solamente hambre, sino también sé, You're going to be blessed. usted va a ser bendecido. And it says how? By y, being filled. y usted va a ser bendecido al ser saciado, y saciado implica que va a ser llenado. Amén. But you must hunger and thirst for not just manna, food, I want a delicious pero food. No, pero usted debe tener un hambre y sé no solamente por comida sino por la justicia la santidad de Dios But to attain unto the righteousness of God. para hambre y sé de la santidad de Dios de la justicia de Dios ok so Luke 6.21 en Lucas 6.21 adds one word for urgency nos habla de que debe haber una urgencia. It says, blessed are you who hunger now, for you shall be filled. It's, dice, dice, bienaventurados los que ahora, en este momento, tenéis hambre, porque seréis saciado, porque seréis lleno. Amén. So we can see it's more urgency of hungering and thirsting now. Es una urgencia de que tengamos hambre y sed de la justicia, de la santidad de Dios hoy, en este momento. Amén. And probably the same urgency comes and then you'll be filled. Y con, cuando esa urgencia está en su vida, usted es que saciado, lleno. Amén. Okay. So let's turn to Psalm 63.1. Vamos let's, a ir al Salmo 61. Since this is a promise 3. of God, we want to know how we fulfill it. Como esta es una promesa de Dios, vamos a ver cómo se cumple esta promesa. Amén. Because en remember, vida. all the promises are yea or yes in Jesus Porque Christ. Porque todas las promesas son sí en Cristo Jesús. Okay. So David describes it in two places. This is one. Oh God, you are my God. Early will I seek you. That sounds like now. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water. Psalm 63, 1. Dice, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. 
Okay. So up to three, Dexter? No, just one. Oh, okay, got it. Okay. So um, we see this drive inside David. Vemos que David tiene una urgencia, una necesidad de buscar a Dios y que tiene sed de Dios. Now let's see how the psalmist in Psalm 42, 1 and 2 describes this. Vamos a ver cómo el salmista describe esto en Salmo 42, 1 y 2. As a deer pants for the water brooks. In other words, you're really thirsty. You've been exercising a lot and your thirst needs to be quenched. So pants my soul for you, O Lord. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Dice la palabra, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? So we should hunger and thirst for God's righteousness, not our own self-made, man-made righteousness, but for God's righteousness. Nosotros tenemos que tener hambre y sed de la justicia de Dios no hambre es según nuestros preceptos o nuestros principios, sino la justicia y la sed de Dios. And there needs to be an inner drive and an urgency in this. Y tiene que venir de adentro de nuestro corazón, de lo más profundo, y que tiene que haber una urgencia, porque nuestra alma tiene que clamar. Amén. Ok, Psalm I'm sorry, Proverbs 21, 21. Vamos a ir a Proverbios 21, 21 para seguir desarrollando la idea. He who follows after righteousness and mercy, and mercy finds eternal life, righteousness and honor. Fíjese lo que dice aquí. Or he who pursues righteousness and mercy finds eternal life, righteousness, and honor. Mire lo que encontramos cuando buscamos la justicia de Dios. En el proverbio 21, 21 dice, el que sigue la justicia, que tiene la sed y el hambre de la justicia de Dios, y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Amén. So if we pursue God's righteousness, we'll find eternal life, righteousness, and believe it or not, you'll find honor in your life. Si usted persigue la justicia de Dios, usted va a encontrar vida eterna, va a vivir una vida de justicia, ¿verdad? Que implica muchas cosas, y también va a tener una vida de honra, donde usted va a ser honrado. Amén. Gloria a Dios. <clears throat> okay. Let's turn to, um, now let's see the Holy Spirit's role in this. So, ahora vamos a ver qué es lo que hace, cuál es el, el trabajo, cuál es el papel del Espíritu Santo en, en este proceso de nosotros buscar la justicia de Dios, clamando con todo nuestro corazón, Para conseguir vida eterna, justicia y honra. Amén. Vamos a ir a dónde? Where are we going? Romans 14, 17. Vamos a ir a Romanos 14, 17. Gloria a Dios. I love scriptures that define things for us. El pastor le gusta las escrituras que definen las cosas para nosotros. Amén. I have to get a little closer to you so we don't bounce out of the screen all the time. Amén. Okay. All right. I'm going to read it. The kingdom of God is not eating and drinking, so this is not being filled with food, but righteousness and peace and joy where in the Holy Spirit. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, nos queremos saciar, pero no de comida ni de bebida. Nos vamos a saciar de justicia, de paz, Y de gozo, 
pero cómo y dónde en el Espíritu Santo. Amén. So, I love this Me encanta esto. Because it's telling us righteousness and peace and joy, which are fruits of the Spirit and of the working of the Spirit inside of us, are only found by being filled with the Holy Spirit. Entonces, me gusta esto porque dice el pastor que la justicia y la paz que son frutos del Espíritu Santo solamente están presentes en nuestras vidas cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, cuando estamos en el Espíritu. So if I'm going to urgently pursue God's righteousness, I'm going to urgently pursue the baptism of the Holy Spirit. Entonces, si yo quiero con urgencia perseguir, clamar justicia, paz y gozo en mi vida, para recibir eso, yo tengo que clamar con urgencia ser lleno del Espíritu Santo en su plenitud. Now, Jesus says this very purposely in John 3, 5. Jesucristo habla de esto bien específicamente y con propósito en what scripture? John 3, 5 and 6. En Juan 3, 5 y 6. Jesus is talking to Nicodemus and he says, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Holy Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh, when, when we're born of our mother, is flesh. But that which is born of the Spirit is spirit. And as he says in John 6, 63 to 69, it's also spirit and life, his words. Ok, mire lo que dice aquí, ¿verdad? Juan 3, 5 y 6. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, so what do you want me to read? 663 to 69. No, no, you don't have to. Okay, no. well, what did you say about that so I can translate? No, no, just Jesus said, my words are spirit and life. Y, y en Juan 6, 63 y 69, Jesús nos dice que sus palabras son espíritu y vida. Amén. Entonces, todo esto se va, nos está dando un camino, cómo tener victoria, ¿Cómo es estar lleno del Espíritu Santo para vivir una vida en el Espíritu? Amén. So, this scripture of Jesus talking to Nicodemus Esta escritura aquí que Jesús le está dando a Nicodemus is all about attaining God's righteousness. Es todo, se trata de cómo obtener la justicia de Dios. Because it, remember, near the end it's John 3:16 for God so loved the world. Porque fíjese que el capítulo aquí mm. termina que amó Dios al mundo, ¿verdad? Da la gran comisión que dio a su hijo unigénito para que todo que en él creyera fuera salvo. But he's explaining this is where the expression born again comes from. Y, y aquí está explicando y aquí es donde viene la expresión nacido de nuevo. We must be born from above, born by of being filled with the Holy Spirit. Tenemos que ser nacido del cielo, nacido de nuevo, nacido en el Espíritu Santo. Amén. As he said to Nicodemus, this is a new birth. Es un nuevo nacimiento. Amén. So, again, the path to his righteousness is defined very clearly in the scriptures. Aquí vemos que ese camino a la justicia es definido, definido muy claramente en las Escrituras. Ok. 2 Timothy 3, 16 and 17. Segunda de Timoteo 16 y 17. Vamos a ir allá. I, I love this because again, God's going to show us how He's going to have this new birth occur in us. Listen to this. A mí me gusta esta escritura porque esta escritura no nos enseña cómo Dios va a hacer que esa 
nueva criatura, esa, esa persona en el espíritu nazca de nuevo. Aquí lo, aquí lo define, no lo explica. And again, he, and now he's going to bring in the power of the word of God. Aquí vemos como Dios trae el poder de la palabra de Dios que es activa. Amén. Listen, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, those who are hunger and thirst for righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Dice, toda criatura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Y acuérdense que la justicia le da vida eterna, paz, honra. La cosa que estábamos hablando. A fin de que el hombre de Dios, y es que lo, pues para ser saciado, ¿verdad? Lleno del Espíritu. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fully equipped extra. Yes. That Fully equipped. Attain unto huh, the, the, the righteousness. I'm going to just step back for a second. Righteousness. La, la justicia. Or our justification. O la justificación de nosotros. Is attained only by the scriptures through putting our faith and trust in the finished work of Jesus Christ. Nosotros tenemos acceso a esa justicia, a esa propiciación de nuestros pecados. Por lo que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Of our sins, y al arrepentirnos de nuestros pecados. So the blood of the lamb shed on the cross, para que la sangre del cordero que fue derramada en la cruz. Cleanses us of all unrighteousness. Nos limpia de todas las cosas que no son santas, que no son de justicia. Amen. So by putting our faith in Jesus. Pues entonces nosotros a poner la fe en Jesús. His righteousness is imputed to us. Ah, su, su justicia, su santidad es puesta a nosotros. And our sins are washed clean. Y nuestros pecados son lavados. Amén. And the Father remembers them no more. Y el Padre no se acuerda de ellos más. So that's the event that occurs on our Salvation. Ese evento pasa cuando somos salvos. Amén. And in, in the scripture we just read in Timothy, he's showing us that this continues through the work of the Holy Spirit through our sanctification. Y vemos que ese proceso de permanecer en santidad continúa operando en nuestras vidas por medio de la presencia del Espíritu Santo. Entonces la santidad es inmediata y progresiva en pie, en, en inmediata y progresiva amén. el Señor la sangre siempre está cubriéndonos amén gloria a Dios and remember, the scripture say, y acuérdense que la palabra dice that the spiritual truths of this instruction of the Bible can only be discerned spiritually que la, la, ver, la, la, las verdades bíblicas de la palabra, los fundamentos de la palabra, estos preceptos espirituales solamente son entendidos cuando nosotros estamos when we are what, in the spirit. They're only spiritually discerned. They solamente be discerned son discernidas espiritualmente. No podemos discernirlas, discernirlas, discernirlas en la Carne, solamente en el Espíritu. Amen. The, Perdone que me enredé. The word says the Spirit will bring us into all truth. Dice la palabra, dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Amen. And again, Ephesians 6, 17, which we quote a lot. Y igual que Efesios 6, 17, que siempre estamos hablando de Efesios 6, 17. Says the sword that the Spirit uses is the word of God. La espada que el Señor usa. In us. Para trabajar en nosotros es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos redarguye, nos moldea, nos trae arrepentimiento, nos ayuda a cambiar, amén. Porque es activa, cambia, está ungida, amén. So as I hunger and thirst for righteousness, a medida que yo tengo a 
hambre y, por, y ham, hambre y sed por la justicia de Dios. I'm also hungry and thirsty to be cleansed by the blood of the Lamb. Cuando yo hago eso, te, to, al mismo tiempo estoy saciando, teniendo sed de ser limpiado, de ser eh, santificado por medio del Espíritu Santo. And okay, I'm, you need to slow down a little bit and less okay. because I can't remember. Okay. And we need to hunger and thirst for our own holiness. Tenemos que tener sed y hambre para que nosotros seamos cada día más santo para que caminemos en santidad para que el Señor nos vaya refinando. I don't want to skip that, so we're going to read it. Romans 6. Vamos a ir a Romanos 6. 12 through 16. Um, Romanos 6, del 12 al 16. This is really important. Esto es muy importante. Because this is talking about righteousness. Porque esto está hablando de justicia. It says, therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. Ok, let me say that. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. And do not present your members, or your flesh, as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Fíjense que lindo. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Now, Ahora, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Porque el pecado no se enseñoría de vosotros. El pecado no puede tener dominio sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Verse 15, he asks the question, What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? Certainly not. Fíjense lo que dice el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. El Señor nos llama a santidad. Aleluya. Do you not know, verse 16, that to whom you present yourself slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to eternal death or of obedience leading to what? Righteousness. Dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Acuérdense que la justicia le trae vida y vida eterna. And you know, when we define this, when we are in justice, it's the word says that we have life, eternal right. life in Christ. Right. And not only eternal life, but we live under the promises right. of Christ. Right, justice and righteousness are the same translation. So la justicia... Y, 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 y la santidad es, es lo mismo, amén, gloria a Dios, y, y esa justicia nos da vida eterna. Again, here's the hammer. Aquí está el martillo. That shows you how this happens, Romans Que le muestra a usted cómo esto pasa. Vamos a ir a Romanos 8, 8, 13. 8, 13 and 14. For if you live according to the flesh, you will die. We just read that. But if by the Holy Spirit you put to death the deeds of the body, in other words, any area of dominion has sin has dominion over you, you will live, have eternal life. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Mire lo que dice aquí, una de mis, mis favoritas escrituras. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. So it is impossible. So es imposible. To hunger and thirst for righteousness without. Tener, tener sed 
y hambre de justicia. Without hunger and thirsting to be filled by the Spirit. Si usted no tiene hambre y sed de ser lleno del Espíritu Santo completamente. Amén. Those two cannot be separated. Esas dos cosas no pueden estar separados. Si usted quiere justicia, tiene hambre y justicia por Dios, tiene que tener hambre y sed por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Ok, turn to uh, Acts 5.32. Vamos a ir a... Hechos 5, 32. Amén. Glory to God. Now, Ahora, I always want to know what, what do I have to do, if anything, to receive the Holy Spirit? Yo siempre quiero, me pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir al Espíritu Santo? And I'm going to propose, as we're going to testify to personally, that we have to hunger and thirst for his righteousness. Yo voy a testificar y voy a testificar de, y personalmente que tenemos que tener fe de su justicia y hambre de su justicia. In Romans in chapter 6 it just said that we need to obey. Y Romanos 6 dice que nosotros tenemos que ser obedientes. His word unto righteousness. Su palabra para tener para Literally, estar en justicia. Give myself as a slave to obey him. Ser esclavos para ser obedientes al Señor, a su precepto, a su palabra, porque él nos compró de esto. He and bought us. No mistake. I cannot be a slave to the old sins that had dominion over me. Y usted no puede ser esclavo al pecado que antes tenía dominio sobre su vida antes que usted conociera a Cristo. This, these scriptures say that has to be the old man and now I have Eso to es be viejo the new man. Ahora tú tienes again. un hombre en el nuevo, nacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Ok, Acts 5.32. Vamos a ir a Hechos 5.32. And we are his Christ witnesses to these things. And also is the Holy Spirit whom God has given to those who actively will obey him. This is an active verb. Will continue to obey him. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que les obedecen, a los que viven una vida de obediencia constantemente, es un verbo activo y progresivo. Amén. The literal translation is, to, he gives the Holy Spirit to those obeying him. It's an active verb. Sé que la traducción original es literalmente de los que le están obedeciendo, que es un verbo activo. Amén. So I'm no longer practicing practicing those sins that condemn me to hell. No estoy practicando esos pecados que me condenan al infierno. But now my heart, my mind, everything, but by the power of the Holy Spirit. Ahora mi mente, mi corazón, mi todo por el poder del Espíritu Santo. And the nature of God that now fills me. Y la naturaleza me, de Dios que ahora me llena. I give the Spirit control over my life. Le doy control de mi vida al Espíritu Santo. And I can obey him. Y por tanto puedo ser obediente en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Okay. Now. <clears throat> First Corinthians 6, 17. Vamos a ir a primero de Corintios 6, 17. Can I, can, can I say something? Yes, you can. Of course. The other thing. Last week, mm -hmm. um, the Lord showed me something powerful, mm -hmm. and I want to give a, a an example, a practical example. El, el Señor el, la, esta semana me, me dio un sueño, y yo quiero dar un ejemplo práctico. When we come to Christ, we have to leave the baggage behind. Cuando venimos a yeah. Cristo... Tenemos que dejar las maletas atrás, todas esas cosas, el pecado, esas maletas, tenemos que salirnos de ellas y buscarnos nuevas maletas. Yeah. Hermana Marisol, ¿qué usted quiere decir? Que tenemos que perdonar, de, eh, quitarnos las raíces, de todas esas cosas, eh, tener una liberación interna en, por medio del Espíritu Santo y empezar una vida nueva, borrón y cuenta nueva. 
you know, it's like we have to leave this old suitcase. We have to like kind of erase no bitterness, no resentment, no envy, no, no jealousies, no unforgiveness, no celo, nada All de eso. All that has to be dealt with. Todas esas cosas tenemos que tratar con By the ella. leading of the Spirit. Because when, porque si usted quiere justicia, if you want justice in your life, that cannot be in your backpack. Eso no puede estar en su maleta, okay? Porque esas cosas, those things take you to hell. Yeah. The Lord spoke to me in a dream and he said, people go to hell because they have unforgiveness, because they have jealousy, because they have envy, because they have, they have the, the flesh, flesh they have continue. anger. He didn't speak that, that he, but yeah. he spoke to me about jealousy, envy, and bitterness, okay? Yes, yes. Él habló de envidia, de celo, de raíces de amargura, que eso lleva a la gente al infierno. And then he showed me where the, some of these people go to and what happens to them. And, and, and we cannot be with one in the Lord with all of that. No podemos estar en el Señor con todo eso. We got to get rid of that. Tiene que salir de todo eso, limpiar la maleta y dejar que en, en llenar esa maleta con los frutos del Espíritu Santo. And you know what we got to put in those, in, those, in those suitcase with the help of the Holy Spirit? The, the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. Exactly. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene la maleta con todos los frutos del Espíritu. And that Amen. must be in control of our life. Not yes, our life. y Dios tiene que estar en control de nuestras vidas. Pero tenemos que hacer un inventario, ir a Salmos 139, 23, 24, y le decirle al Señor, examíname, cámbiame. ¿Qué es lo que tiene que ir para afuera? We got to go to Psalms 139, 23, and 24 and okay. say, Lord, what do I need to throw out? What wickedness is, what do I need to throw is out? still inside of me that needs to be ¿Qué, dealt ¿Qué iniquidad está dentro de mí que tengo que sacar, que tengo que votar en el nombre de Jesús? Y así usted empieza a caminar en justicia. And that's how we walk in justice. Amen. Amen. Yeah. With the help of the Holy Spirit. Because he will bring to mind all those things that we need to get rid of. Él nos trae a la memoria, nos muestra, nos enseña, nos redarguye de todas esas cosas que tenemos que sacar para afuera. Amén. That's Amen. a practical example. Es un, ex, un ejemplo And I'm going to read a scripture about that in one second, but it's amazing because the scripture is open in my book when you started describing that. Go to 1 Corinthians 6. We're going to read um, a couple of different scriptures. Vamos a ir a Primera de Corintios 6. 617 first. So we understand he who is joined to the Lord is one spirit with him. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. And then 19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is inside of you, whom you have from God, and you are no longer your own, your Dice, God's. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Amén, gloria a Dios. And, and we all know the scripture. Y todos sabemos esta escritura que él va a decir ahora. That says, be filled with the Spirit. Que dice, sé lleno del Espíritu Santo. Amén. And, Ephesians 5.18. You don't even have to turn to it. It just says be filled Solamente with dice, the Spirit. Lleno del Santo. Es un es un mandato, lleno. So you, if you hunger and thirst for entonces, his righteousness, entonces, si usted tiene hambre y sed por su justicia, you will be usted filled. Va a ser lleno del Santo. And his command, es un mandato, which is part of attaining to that righteousness, is to be filled with the Spirit. Y la manera que él nos ayuda a caminar en esa justicia, en santidad, es mandándonos al paracleto para que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. All right, remember, the Lord told Nicodemus you must be born again of water and the Spirit. Acuérdense que el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que ser lleno de... De, que se tenía que ser nacido de agua y del Espíritu. It's a supernatural birth from above. Es una, un nacimiento sobrenatural del cielo, del reino. Amén. So read 1 Corinthians 6, 9 through 11. 
Voy a leer primera de Corintios 6, del 9 al 11. And you're going to see what you just described a moment ago about y usted va a ver lo que yo acabo de describir hace, hace un momento como usted tiene que dejar su pasado. Amén. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. I don't care what any preacher preaches today. Neither fornicators, nor adulterers, nor idolaters, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And here's the key. And such past tense were, were past tense. He's talking to the Corinthian church. Were some of you, but you're no longer, because he says, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Eso es lo que yo digo que tenemos que, que quitar todas esas cosas feas de la maleta. No erréis ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais en el término pasado algunos, mas ya habéis sido lavados, limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. En el nombre de Jesús, que es el Espíritu Santo. Amén. Powerful. Poderoso, hermano. That describes what happens in the new birth. Eso describe lo que pasa en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. So when we hunger and thirst for his righteousness. Entonces cuando tenemos hambre y sed de su justicia. We're hungering and thirsting for a new birth. Estamos teniendo hambre y sed de un nuevo nacimiento. And to be filled with the Holy Spirit. Y para Spirit. ser llenos del Espíritu Santo, de su presencia, para caminar en los frutos del Espíritu Santo. To walk in the fruits of the Spirit. Yes, so we obey the Spirit and not our flesh. Para obedecer el Espíritu, no nuestra carne. Amén. Praise God. Para la palabra del Señor. Couple more scriptures, then we're going to give personal testimonies, and then we're going to pray for the baptism. Vamos a tener dos escrituras más y vamos a dar un testimonio y vamos a orar para que el Señor llene del Espíritu Santo. Amén. Okay. Gloria a Dios. These are great scriptures. Second Thessalonians 2:13. Read it in English when I'm finding it. Second Thessalonians 2:13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren beloved by the Lord. Because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth, of course, Jesus Christ. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de Dios que os haya escogido mediante la santificación por el Espíritu, por eso tenemos que tener sé y anhelar y hambre de ser llenos del Espíritu y la fe en verdad, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Go ahead. Uh, if I can read my scripture. Oh, my goodness. Um, <laughs> his, finger, his handwriting is like little. It is. And, and I'm not sure if this la is fe. Titus 3. Let me check real quick. Um, yes. Titus 3. Tito 3. Amen. 4 through 6. 4 and 6. And this I love. Um, Le encanta esta escritura al pastor. But when the kindness and the love of God our Savior toward, toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, that's not the path, works, our own works, but according to his mercy, he saved us. Through the washing of regeneration and renewing all things made new of the Holy Spirit, whom he poured out on us abundantly through Jesus Christ our Lord. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó 
no por obras de justicia para nos, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. So I want to make this perfectly clear. Quiero que usted entienda esto claramente. We must pursue Debemos de perseguir this righteousness, esta santidad, esta justicia. And we must surrender our lives to the powerful sanctification work of the Holy Spirit y tenemos within us. que rendir nuestras vidas a la poderosa santificación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cannot do it without either of those. No lo podemos hacer sin ninguna de esas dos cosas. Because when you With all your heart are pursuing his righteousness. Cuando, usted, cuando está buscando con toda su alma la justicia, la santidad de Dios. Then you have a heart for holiness. Entonces usted tiene un corazón que quiere santidad. And the word promises then he'll give you to those who are going to obey him his Holy Spirit. Entonces la palabra dice que entonces usted tiene acceso a esa promesa que las personas que quieren eso en su vida, justicia, santidad. Él le da al Espíritu Santo para que los ayude. Aleluya. It is beautiful. Es lindo. And it is essential. Y, pero, y esencial. Y sumamente importante. This is not about making a, signing a decision card for Christ and then living your life in the flesh. Esto no es que usted va a firmar un acepte a Jesús que le dan una Biblia, le den su nombre y acepta. Esto es un estilo de vida. Esto es entregarse completamente. Como dicen en mi país, darlo todo, desplatanarse ahí con el Señor. Amén. Todo, todo, todo. O somos o no somos. Amén. All right. What's the glorious result of all this? ¿Y cuál es el resultado glorioso de todo esto? Colossians 1, 27-28. Last Colosenses 1, 27 al 28. I love this. Me encanta esto. So to them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery of salvation among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom that we pr may present every man perfect in Christ Jesus. Mire el resultado precioso. Amén. A quienes... Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. And it says, the word says, it is the spirit of Christ that is inside of you. Y la palabra dice que es el Espíritu de Dios que está adentro de usted, ayudándolo, amén. That bendito. fulfills this promise. Que hace que esta promesa se haga realidad en su vida. Okay, you want to give your testimony first, or About should what? I? Receiving the baptism of the Holy Spirit. Um, Because we earnestly sought it we hungered and thirst for it, both of us okay. in our own different way um well myself i went with um, a friend of mine named he passed away he went to be with the lord he oh. was a pastor mm -hmm. and um i went with him and sister barbara my first spiritual mommy amen and it was in homestead florida mm -hmm. and we prayed all night for like Four o'clock in the morning. Specifically, uh -huh. to receive the baptism to of the Holy Spirit. To receive the baptism of the Holy Spirit. We tarried all night mm -hmm. to like around four o'clock in the morning when I finally received it. Cuando yo fui bautizada por el Espíritu Santo, fui con mi amigo Art DeVoe, que era pastor, y mi, una, mi primera madre espiritual, la hermana Bárbara Martínez. And, and, Bien, y oramos toda la noche hasta las cuatro de la mañana. Verdaderamente tenía hambre y sed de justicia de que el Espíritu Santo me bautizara y oramos toda la noche por eso. And what did it feel like? Ay, hermano, eso fue tremendo. It Because was you'll so know, beautiful. believe me, you'll know. 
It was beautiful. I ran through the orange fields, up and down like a crazy lady. Empecé a correr por las siembras de las naranjas para arriba y para abajo y era un fuego que me quemaba. And I had fire, Dexter. It was burning me inside. And my arms and my hair was all on fire. Yeah. Todo estaba en fuego. I mean. was baptized with fire and power. Y me dio fuego y poder cuando me bautizó. Amén. Eso fue tremendo. Lindo, precioso. Amén. Pero yo soy alborotosa. It needs to say you hungered and thirsted. Yo tuve sed y hambre para recibir el bautismo. For his righteousness, para which you santidad. knew. Now that we've done this teaching, you knew that was inextricably linked with the infilling of the Holy Eso Spirit. Fue precioso. Amen. All right. Now, my testimony mm-hmm. is a little different. For months, I pursued the baptism of the Holy Spirit. I didn't, it didn't happen to me in one night. Wow. For months. And I would go to church meetings, and they'd lay hands on me, and they'd put their hands on my throat and say, okay, speak in tongues, speak in tongues. Nothing would happen. And I was really, and then I remember I got really mad at God. You want to translate? Dice que él iba, estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo, iba a diferentes iglesias, le ponían las manos, le decían, y él se, hasta se puso bravo. So I kind of still wanted to be my, in charge of my own life, so I got mad at God. Yo me estaba bravo, me puso bravo con Dios porque yo quería que me bautizara y no me bautizaba. I remember I pounded the wall and I cursed. Dice que le dio a la pared y dio una mala palabra. And then I had to repent. Y se tuvo que arrepentir entonces. Because cursing is not good. Porque decir malas palabras no es bueno, pero dijo una sola. Amen. And I remember the next week. Y me acuerdo que la próxima semana. I just settled in my thinking. Me, entonces empecé a pensar y me tranquilicé. And I told God, you know, if I don't have any more gifts or anything. Dijo, Señor, si tú no me quieres dar dones, as long as I can teach your word in Sunday school. Con tal que yo puedo enseñar tu palabra en, en la escuela dominicana. If that's dominicana, all you want to give me, I will be thankful. Yo te doy gracias que tú me permites enseñar en la escuela dominicana. Amén. So you can see I was starting to be humbled in my spirit. El Señor me estaba enseñando a ser humilde. I wasn't demanding and pounding the wall. No estaba demandando y dándole a la pared. Dame, 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 dame. Then, I went to the couch one evening when you and your friends went to see a prophet. Entonces yo fui al sofá, me senté en el sofá, y yo y mi amiga nos habían ido a ver un profeta del África. And I just read Benny Hinn's book, Good Morning, Holy Spirit. Y había leído el libro del Espíritu Santo que escribió el hermano Benny Hinn, Buenos Días, Espíritu Santo. Where it said we're to have fellowship with the Holy Donde Spirit. Donde dice que tenemos que tener coinonía, amistad con el Espíritu Santo. So I decided to talk to the Holy Spirit. Entonces yo decidí que le quería hablar al Espíritu Santo. I remember sitting on the couch, I said, Holy Spirit, I don't know how to pray so that Marisol and her friends will receive a word from the prophet. Sí, señor, yo no sé cómo orar para que Marisol y nuestros amigos, mis amigas, reciban una palabra profética. Can you please pray through me? Por favor, ora por mí. Help me to pray. Ayúdame a orar. I'll never forget it. Y no se va a me olvidar. The Holy Spirit filled me. El Espíritu Santo me llenó instantáneamente. I broke out in tongues. Empecé a hablar en lenguas. I got so much joy and peace filling me. Y tenía tanto gozo y fe, fe llenándome. I ran outside under the stars, running around praying. Y empecé a correr afuera bajo las estrellas. In church, and singing in, y in tune. Y cantando en tono, porque si lo oyen cantar, Which si I cannot espíritu, sing in the natural. Horrible. Amen. And I was so full of joy. Y estaba lleno de gozo. Every five minutes I recorded my singing in Cada cinco tongues and me asked him, what's happening? Y me lo mandaba a mí. ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pasó? Because you weren't answering my phone calls because you weren't meeting with the prophet. Y me decía, yo ahora voy a volver a hablar en inglés otra vez. You used to tell me if you can speak normal language again. Yeah. And <laughs> <laughs> oh, it was so beautiful. Fue tan lindo. But do you see what happened? ¿Sabes lo que pasa? I realized I cannot be God. Yo no puedo ser Dios. Only one person could be God. Solamente una persona puede ser Dios. I have to surrender to follow him. Yo tengo que rendirme a seguirlo a él. I can't be pounding the wall trying to tell God no what to do. No está golpe a la pared diciéndole a Dios lo que haga. And the Holy Spirit needs a person to be surrendered to his lordship. Y el Espíritu Santo quiere que las personas se rindan que él es el Señor. Amén. And once I did that, he just Boom. Y cuando hice eso, Señor, me llenó. Amén. Gloria a Dios. All right. 
since you're the one who prayed and laid hands on me as the beginning of all this to receive the baptism, Como yo fui la que oré para que él recibiera el bautismo, I'd like you to pray for people to receive the baptism. Yo quiero que ores para que esta persona reciba. Father, we have the evidence of speaking in tongues, like we both have it. Oh, can I tell them my power of discernment? Yeah, go ahead. Do that first, yeah. Fíjense lo que pasa. Look what happened. Lo voy a hacer en inglés primero y después en español. Es un testimonio poderoso, no se lo pierda. Um, I was in Argentina with Brother Anacolia mm -hmm. in the 90s. I'll never forget this. And I was staying in this home. And the lady of the house, her name was Sofia, and she had a sister, and she came to visit. Well, they neglected to tell me that, she, that this lady was a medium. You know, kind of witchcraft, yes. A witchcraft. She mm -hmm. used to have divinations. Except for she was actively practicing. She was actively not just playing practicing. With. Yeah. So nobody told me about this lady. So when she came, she said she was sick. So. So pray for her healing. She's sick. She's sick. Without telling you the rest of the story. Right. So when I started praying for her, she started manifesting. Yeah, because dark and light come quick. <sighs> so. What happened is we got her, the, the Lord delivered her. Mm -hmm. Then we needed to go to her house to clean her house and pray for her house. All the instruments and books of divination. Right. Mm -hmm. So to get rid of it. So we went to her house. So then we did that. It's a long story. Mm -hmm. And then before the Lord said, let her be filled with the spirit. Pray for her. Oh, yeah. I know. This and I thing. said, Lord. Mm -hmm. How do I know it's not the, the evil spirits? Too? Yeah, because the devil does fake tongues also. Yes. I said, how do I know it's the, the Holy Spirit? The, they're not going to fool me. Right. I, I started praying for it. And then she got baptized with the spirit. It was the same tongues. Of your mom. Of my mother. So you knew. I knew that I knew that I knew she had it. It was so exciting. Which is different than your tongue. Right, yes. which is different than mine. Almost everyone's And it was so exciting. I knew God confirmed it to me. And she was delivered, and filled with the Holy Ghost. And she later, she went to be with the Lord. But she's in heaven right now. Hallelujah. Amen. Yeah. So it's powerful. Fíjese lo que pasó. El Espíritu Santo es tremendo. Cuando yo estaba en la Argentina, había una señora que era la hermana de la señora donde yo estaba quedándome en su casa, pero no me dijeron que esta señora era una medium y que hacía adivinanza y que estaba en brujería y todas esas cosas. Entonces, cuando la señora estaba ahí, me dicen, ora por ella porque está enferma. Y como estaba enferma la señora, que tenía una cosa en el estómago. Entonces, yo empiezo a orar por aquella señora que era flaca. Y yo no sé qué she was so skinny and when she era flaca, flaca, flaca. Bueno, cuando empieza a morar por aquella señora, esa señora empieza a manifestarse porque estaba llena de demonios, era un medio. El Señor la liberta de todos esos demonios y entonces, para hacer la corta, el cuento corto, vamos a su casa, el Señor me enseña, le sacamos todas esas cosas de divinación, todas esas cosas, todas esas cosas feas las sacamos de la casa. Y al final, el Señor me dice, ora para que se allana del Espíritu Santo. Le digo, amén. Pero Señor, yo tengo que ser sabia. ¿Cómo yo sé que esta señora verdaderamente está llena del Espíritu Santo y, y está salva? Y cuando yo empiezo a orar por aquella señora, el Señor la bautiza con el Espíritu Santo, con evidencia en lengua. Y eran las mismas lenguas que hablaba mi mamá, que es una mujer espiritual. Y yo dije, ya, el Señor lo hizo completamente. Es salva y llena del Espíritu Santo. Se fue con el Señor unos meses después, pero está en el cielo, aleluya, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a orar para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Just read that so people know that this is a promise of God to receive tongues. Fíjense, es una promesa de Dios recibir el Espíritu Santo. Can you read it in English? This is part promise? of the Great Commission. It says in verse 16, He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe 
In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues. It goes on, but I want to just stop, stop right there. Fíjese, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. And all the promises are yes in Jesus. las promesas son sí en Jesucristo. Okay, now. So vamos a orar para que el Señor los llene del Espíritu Santo. Now you ready to pray? Yes. Praise bueno, God. voy a orar primero en inglés y después en español. Oh, Father, Lord, I pray. Ooh, your word says that those that are guided by the Spirit are your sons and daughters, Father. And your word says ooh, to be filled with the Spirit, Father. And yes. according to that command, and according to what it says here in Mark, that those that are saved will speak in new tongues, I ask, Father, in the name of Jesus, that you baptize people, the people that are listening with the Holy Spirit, with the evidence in tongue. Father, we need the baptism of the Holy Spirit because the Holy Spirit guides us. He teaches us. He helps us. He empowers us to know and follow Jesus in the power of the resurrection. And we so, surrender Father, to we surrender to the, the Lordship Spirit. of the Holy Spirit. Yeah. We ask Holy Spirit to fill us, to fill us, Father, to fill us and to fill the people that are not filled with the Holy Spirit so that they can know his voice, that there is it in them and it flows and, and flows out of them in Jesus' name. Father, and I thank you for that, Father, for the baptism mm -hmm. of the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, in Jesus' name, mm -hmm. amen. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tu palabra se cumple, que vamos a hablar en las lenguas nuevas y que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Tu palabra nos enseña que aquellos que son tus hijos son guiados por el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llénanos, llénanos con la evidencia en lenguas para poder conocerte y seguirte en el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús lo declaro y lo establezco. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús que tú llenas, llenas, llenas con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. And I'm going to ask you to please join our YouTube channel. It's called ShalomShalom.org. God bless you. Have a wonderful evening. And remember, the reason for the season is Jesus. Hallelujah. We want to wish you a wonderful Christmas. And may your Christmas be Christ-centered. Amen. Amen. God bless you. And we'll see you next time. Shalom. Amen. Shalom.